大家好，欢迎来到中老年讲堂。如果您觉得糖糖的视频还不错的话，可以点击订阅，并给糖糖点个赞，还可以分享给您的朋友，同时点亮小铃铛，接收最新动态。您的支持是糖糖最大的动力。便秘不是病，解不出来真要命。对于现代人来说，痛痛快快的上厕所，仿佛越来越困难。据统计。我国60岁以上的老人有近 20% 的患有便秘，可以说这个毛病已经成为了很多老年人的难言之隐。那么，为什么老年人会多发便秘？便秘又会带来些什么伤害？该如何治疗呢？咱们接着往下看，花5分钟和花30分钟，身体差在哪儿？在上厕所的时候，有的人在5分钟之内就解决了。而有的人却蹲了30分钟也一无所获。其实如厕也是个技术活。你知道花5分钟排便和30分钟排便的人身体差在哪儿吗？花5分钟排便的人什么样？心情舒畅，皮肤变好，不长痘。释放完后身体非常轻松，感觉全世界都属于自己，而且从来不用担心会因为排便而迟到。花30分钟排便的人什么样？容易形成痔疮。由于排便时间过长，腹部压力增加，静脉回流受到阻碍，导致肛门局部水肿充血，容易导致静脉曲张而引起便秘，甚至形成长久不愈的痔疮。伤害：颈椎、腰椎。在如厕的时候，身体会向前倾，颈椎就会受到过大的压力。导致颈椎的前屈度产生变化。如果是蹲便，腰椎会处于缺乏足够的支撑状态，就会改变腰椎原有的弧度。时间一长，就容易导致腰椎间盘突出，形成下肢静脉血栓。下肢静脉的血液回流需要肌肉的收缩来辅助。当如厕时间超过15分钟时，由于肌肉长时间不动，收缩就会变慢。导致静脉的血液流动速度缓慢，长期如此，容易形成下肢静脉血栓。突然站立时易发生危险，长时间排便，血液容易向下流。当突然站起来的时候，脑部供血不足，容易出现头昏脑胀的症状，甚至会发生危险。中医认为，老年人便秘多是五种原因：一、肾阳不足。老年人如果肾阳不足或肾脾阳虚，无法起到温煦作用，肠道蠕动能力差而形成便秘，会出现大便尖涩、排出困难、便质不干结、肠无便宜，可伴有少言懒语、头昏乏力、夜尿频多、多寐体倦、腰酸肢冷等症状。二、阴血亏虚，老年人的生理功能逐渐减退，容易。脾肾虚弱，气血不足，脾虚则会导致气血化元不足，肾虚则开合湿司，无法蒸化津液，血虚则津液少，无法滋润大肠，大便缺少水分，导致排便困难而出现便秘，会出现脸色没有光泽，形体消瘦，耳鸣眩晕，口干心烦，五心烦热，大便干结状，似羊粪。排便困难等症状。三、肺脾气虚，老年人由于体虚、久病或术后元气虚弱、脾气虚衰、肺气亏虚，食物无法很好的消化，肠道的传道功能不良，导致糟粕停留在肠道内而引起便秘，具体会表现为体质虚弱、脸色没有光泽、食欲不振、肢体倦怠、少气懒言。经常会出现便秘、大便不干结，但是又拉不出来，或常有胃痉之感，肛门有坠胀感。四、肺气郁闭，老年人容易肺气不足，通常合并有慢性呼吸道疾病。由于痰液聚集在肺部，导致肺部功能失调，津液无法下达，肠道就会干枯而形成便秘，同时还会伴有咳嗽、咳痰。腹胀、便秘、胸闷、气喘的症状。五、湿浊阻滞，形体肥胖、阳气不足的老年人，往往体内的湿邪比较重。湿是阴邪，性黏滞、重浊。
，阻碍大肠的传导之质而形成便秘。这种便秘的便质较软，但是排便困难，便后感觉肛门酸楚，有里急厚重感，同时伴有脸色晦滞、食欲不佳、腹部胀满、腹部微痛、懒言吃倦等症状。吃这些食物能促进排便，花叶类代表黄花菜。都说便秘要多吃带叶子的菜，因为它们大多都含有膳食纤维，能够刺激肠道蠕动，促进排便。但有时候吃些花，效果要更为显著。黄花菜就是这样一种能吃的花，它的膳食纤维含量是常见叶菜类的两到三倍。除了能润肠通便，还有消炎、清热、利湿、消食的效用，对整个消化系统都很有好处。经常便秘的人不妨多吃黄花菜，食用注意事项：新鲜黄花菜里含有秋水仙碱，有一定的毒性，但遇到高温就会失去毒性，所以吃新鲜黄花菜一定要高温煮熟再吃。用晒干的黄花菜烹饪食用也是不错的选择。其他通便花叶类蔬菜：菠菜、芹菜、空心菜。瓜菜类代表板栗南瓜。板栗南瓜个头小，肉质密，口感细腻，吃起来像板栗。每100克中，不可溶膳食纤维含量达到 2.8 克，是常见瓜菜类中最高的，能够帮助我们润肠通便。此外，南瓜还富含可溶性膳食纤维，能推迟胃内食物的排空，控制饭后血糖上升，是有基础病的中老年人的优质食材。食用注意事项：南瓜还富含淀粉，餐内如果有南瓜，可以适当减少一些主食的量，避免热量超标。此外，南瓜最好不要和地瓜等薯类同吃。容易产气过多，导致腹胀。其他通便瓜菜类蔬菜：苦瓜、丝瓜、佛手瓜。茄果类：秋葵。秋葵又叫洋茄、羊角豆，是一种膳食纤维含量很高的茄果类蔬菜。除了能帮助排便，它还富含果胶、牛乳聚糖等营养成分，对胃黏膜也有一定的保护作用，是一种有益于胃肠道的食物。食用注意事项：秋葵要注意先清洗再切，以免内含的粘液流失，导致营养下降。秋葵的籽也富含膳食纤维，可以一起食用，不要丢弃。其他通便茄果类蔬菜：茄子、甜椒、菌菇类、黑木耳。木耳是我们常吃的一种菌类，它的膳食纤维含量高，能够促进排便，并且。黑木耳干品中蛋白质、维生素和铁的含量很高，其蛋白质中含有多种氨基酸，营养价值丰富。食用注意事项：吃干的黑木耳时，木耳泡发时间不宜过长，久泡容易滋生一种叫做椰毒假单胞菌的致病菌，其会产生致命毒素。其他通便菌菇类：金针菇、银耳、猴头菇、茶树菇、水果类。猕猴桃，猕猴桃的膳食纤维含量每100克有2 6六到三克，在水果中处于高位，并且猕猴桃中水溶性膳食纤维含量也很丰富，还含有大量维 C 和叶酸，可以说是老少皆宜的水果。食用注意事项：猕猴桃中维生素 C 含量颇高，易于奶制品中的蛋白质凝结成块，因此不要跟奶制品一起吃哦。如何进行按摩和运动来缓解症状？有高血压的老年人易并发脑血管意外，有心脏病者易发生心肌梗死，心脏腹壁血栓脱落，心率紊乱，甚至猝死。因此，对老年人便秘绝不可掉以轻心。下面介绍几种简单易行的自我按摩及体育疗法：一、旋摩，用手掌贴腹部。以腕关节连同前臂做环形且有节奏的按摩，沿结肠走向即自右向左，顺时针方向摩腹之有热感。每次三到五分钟，每日两到三次，或每日晚上卧床后和早晨起床前仰卧，右手压住左手
，按照太阳行走的方向，从右下腹部开始，稍加压力，慢慢向上按摩推移，至右肋缘下横向左，至左肋缘下，再向下，至左下腹部，如此反复做五分钟。二、按揉，用掌根在腰椎两侧自上而下旋回按揉，每次三到五分钟。每日两到三次，三指压，用中指按压长强穴，在尾骨端与肛门正中，用力逐渐伸压，每次三到五分钟，每日两到三次。四捏支沟穴，用拇指指端捏对侧的支沟穴，在腕背横纹中央上三寸，一到两分钟，此穴为急交自交穴。若解便困难、下蹲时间过久、心烦、急躁、全身乏力等，可自己用拇指交替重捏支沟穴。上述症状即可消失，肛门松弛即可排便。五、提肛运动，将意念集中于肛门周围，提肛时就像忍大便一样，收缩肛门周围的肌肉，往上提，然后再放松肌肉。既有意识的收缩、放松、收缩肛门肌肉，反复做，每天早晚各做一次，每次收缩二十到五十次。练习提肛运动要循序渐进，要逐步加大运动量，并配合做深呼吸、腹式呼吸运动，早晚散步、慢跑或参加适当的其他体育运动，长期坚持定会取得成效。豆腐是我们的家中常备的菜肴。也是我们最常见的豆制品，它的营养价值很高，富含大量的蛋白质、多种矿物质，特别是钙元素含量特别多。58岁的陈大爷最爱的食物就是豆腐，不管是在家中烧饭还是外出吃饭，几乎顿顿都少不了它。什么水煮豆腐、麻婆豆腐、酿豆腐等等，不管是哪种做法，都是陈大爷的最爱。有一次，陈大爷在跟朋友外出吃饭的时候，陈大爷又点了豆腐，但是他朋友却跟他说，豆腐是高嘌呤食物，吃多了容易得痛风。陈大爷听了并不相信，他一直觉得豆腐是非常健康的食物，而且自己吃了这么久也没得痛风。关于豆腐的几个谣言，很多人可能都有听过。辟谣一。吃豆腐会引起痛风。相对于动物性食物来说，大多数植物性食物的嘌呤含量都比较低，但是也有特殊的，比如豆类的嘌呤含量就比较高。黄豆的嘌呤含量达到218毫克每100克，比我们常吃的蔬菜黄瓜11毫克每100克、番茄17毫克每100克高很多。这样看来，黄豆的嘌呤确实挺高的。但是有研究发现，食用豆类可能并不会增加患痛风的风险，反而可以降低痛风的风险。此外，豆类在进一步加工后得到的食物，需要经过浸泡等多道工序，会让嘌呤流失一部分，因此嘌呤的含量会大大降低。比如，黄豆的嘌呤为218毫克每100克。但是豆腐的嘌呤仅有68毫克每100克，因此吃豆腐会引起痛风的说法是不科学的。辟谣二：吃豆腐会导致乳腺增生和乳腺癌。有人说吃豆腐会导致体内的雌激素水平过高，会导致乳腺增生和乳腺癌，让很多女性对豆腐望而却步。事实上，真的是这样吗？华中科技大学同济医学院附属协和医院的营养医师吴燕解释，豆类中含有丰富的大豆异黄酮，它在人体内的作用是双向的，是一种人体雌激素的调节剂，它可以和雌激素受体结合，但活性却只有雌激素的百分之一到千分之一。当人体内的雌激素水平不足时，大豆异黄酮可以弥补不足。但当人体的雌激素水平过高的时候，大豆异黄酮又能和雌激素结合，
，以此来降低体内的雌激素。在2009年的美国临床营养学中，发表了一项针对7万多名中国女性的研究，发现从青春期开始就摄入较多豆制品的人，在绝经前患乳腺癌的风险比摄入少的人降低大约 40% 因此，正常吃豆制品，比如豆腐，并不会导致体内的雌激素水平过高。更不用担心会导致乳腺增生和乳腺癌。豆腐营养虽高，但四类人要控制。豆腐在生活中是很常见的一种食物，含有丰富的蛋白质、镁、钙。数据显示，每100克北豆腐中就含有蛋白质 9.2 克，镁和钙的含量分别为63毫克和105毫克。每100克南豆腐中含有 5.7 克蛋白质，镁和钙的含量分别为36毫克和113毫克。豆腐的营养丰富，口感也很好，但是这四类人群要注意控制：一、患有和肾代谢相关的疾病，对于肾衰、慢性肾炎、尿毒症或因肾功能下降引起的尿蛋白、肌酐、尿素氮过高情况。就需要严格控制豆腐的摄入。二、高尿酸血症或痛风的患者，如果患者的尿酸水平确实非常高，病情无法控制好，痛风的情况十分严重时，就确实需要控制豆腐的摄入了。三、高血钾、高钙血症的患者，不论是病理因素还是药物作用引起的高血钾和高钙血症。都需要严格控制豆腐的摄入。四、严重泌尿系结石的患者，尿道结石、肾结石、输尿管结石、膀胱结石的发生和草酸钙有关，所以要控制草酸含量高以及钙含量高的食物。豆腐含有较高的钙，所以要控制摄入量，以免加重病情。豆腐营养价值虽高，但也不宜过量食用。一引起消化不良，豆腐含有丰富的蛋白质，一次食用过多不仅阻碍人体对铁的吸收，而且容易出现腹胀、腹泻等症状。二，促使肾功能衰退，人到老年，肾脏排泄废物的能力下降，大量食用豆腐，摄入过多的植物性蛋白质，会使体内生成的含氮废物增多，加重肾脏的负担。使肾功能衰退，不利于身体健康。三、促使动脉硬化形成。豆制品中含有丰富的蛋氨酸，在酶的作用下，可转化为半胱氨酸。半胱氨酸会损伤动脉管壁内皮细胞，易使胆固醇和甘油三酯沉积于动脉壁上，促使动脉硬化形成。四、导致碘缺乏。大豆含有皂角苷的物质，不仅能预防动脉粥样硬化，还能促进人体内碘的排泄。长期过量食用豆腐，很容易引起碘缺乏，导致碘缺乏病。在现实生活中，如何挑选豆腐呢？在这里特意提醒各位朋友，尽量不要选择颜色特别白的豆腐，因为可能混有漂白物质。首先，可以看豆腐的外部状况，再仔细看豆腐的切口处，用手轻轻的按压，来检查豆腐的硬度和弹性。优质的豆腐软硬适度，块形完整，颜色呈黄豆本色或偏黄色，有一定的弹性。其次，优质的豆腐结构均匀，质地细嫩，不含任何杂质。最后，闻味道。好的豆腐有豆香味，差的豆腐有馊味、豆腥味。值得注意的是，在市场上售卖的自制散装豆腐卫生很难得到保障。如果制作或售卖的环境不卫生，豆腐就很容易受到污染。因此，在购买散装豆腐时，最好选择正规渠道。在食用时要高温消毒，散装豆腐尽量不要凉拌食用。避免导致胃肠道不适。豆腐怎么吃更健康？在烹饪豆腐时，
，单单用豆腐比较单调。通常人们都会将豆腐和其他食材一起搭配食用。那么，豆腐和哪些食物搭配会更健康呢？一、豆腐和鱼肉一起搭配。豆腐和鱼肉相结合，在营养价值上能发挥到极致。豆腐和鱼肉都含有丰富的蛋白质，而且很容易被人体消化和吸收。再加上鱼肉中含有丰富的不饱和脂肪酸，具有预防心脑血管疾病的作用。二、豆腐和白菜一起搭配，豆腐和白菜搭配可以起到互补的作用，很适合便秘和爱美的女性食用。具有美容养颜、润肠通便的作用，而且豆腐和白菜都是升糖指数比较低的食物，高血脂人群和糖尿病人群也可以适量食用。三、豆腐和鸡蛋一起搭配，在烹饪豆腐时还可以加入适量的鸡蛋，因为鸡蛋含有人体所需的八种必需氨基酸，尤其是蛋黄中含有丰富的维生素 D。能够帮助人体更好的吸收钙，而豆腐含有丰富的钙，两者一起食用可以促进钙的吸收。最后想跟大家说的是，虽然豆腐的营养价值很高，而且味道很好，深入大多数朋友的热爱，但是凡事都是过犹不及的，过量食用会对自己的身体产生负担。特别是我们视频前方提到四类人群，一定要多加注意。并从口入，特别是我们的老年朋友，一定要注意自己日常生活中的饮食习惯。只要养成良好的饮食习惯，健康长寿就跑不了，疾病也不敢上门找。朋友们，你觉得我说的对吗？今天的分享就到这里了，您有什么看法，可以在视频下方留言，别忘了分享给朋友一起讨论。YouTube。和 Facebook 都能找到糖糖哦，期待看到您的关注与互动。